नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटिक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों चैप्टर फोर में हम एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम एयर कंप्रेसर का अध्ययन कर रहे थे लास्ट सेशन में हमने रोटरी कंप्रेसर का अध्ययन किया था आज के सेशन में हम कंप्रेसर परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि कंप्रेसर की परफॉर्मेंस को हम कैसे देखेंगे अगर कोई भी कंप्रेसर हमें यूज करना तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है वो हमें कैसे पता लगेगा तो हम उसकी बात करेंगे जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे सो वी कम्स ऑन दी कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर कंप्रेसर की कैपेसिटी का हम कैसे पता करेंगे कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या है तो दैपेसिटी ऑफ अ कंप्रेसर इज द फुल रेटेड वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ गैस कंप्रेस्ड एंड डिलीवर्ड एट कंडीशन ऑफ टोटल टेम्परेचर टोटल प्रेशर एंड कंपोजिशन प्रीवेलिंग एट द कंप्रेसर इनलेट यानी कि अगर हम कंप्रेसर की क्षमता की बात करें कंप्रेसर की कैपेसिटी की बात करें तो कंप्रेसर की कैपेसिटी जो कंप्रेस्ड गैस है ठीक है उसके फ्लो उसके फ्लो का जो रेटेड वॉल्यूम है रेटेड वॉल्यूम ऑफ द फ्लो उस पर निर्भर करती है ठीक है इसके साथ साथ हमें इस रेटेड वॉल्यूम के कंप्रेस्ड गैस के रेटेड वॉल्यूम को आ, चेक करने के लिए हमें साथ साथ में उसके कंप्रेसर के इनलेट पर जो डिफरेंट कंडीशंस हैं टोटल टेम्परेचर है टोटल प्रेशर है डिफरेंट प्रीवेलिंग कंपोजिशंस हैं उन सब को हमें कन, क, मतलब एक तरह से कंसीडर करते हुए हमें इस रेटेड वॉल्यूम के फ्लो को हमें मेजर करना है ठीक है तो दैट मीन्स जो कैपेसिटी है कंप्रेसर की द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्रेसर इज द फुल रेटेड वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ गैस कंप्रेस्ड ठीक है तो जो कंप्रेस्ड गैस है वो कंप्रेस्ड गैस की की फ्लो ठीक है की रेटेड जो रेटेड वॉल्यूम है कितनी मात्रा है उसकी रेटेड मात्रा कितनी है गैस के कंप्रेस्ड गैस के फ्लो की ठीक है एट दी स्पेसिफिक कंडीशन टोटल टेम्परेचर टोटल प्रेशर ये सब कंडीशन को कंसिडर करते हो वो हमारा कंप्रेसर की कैपेसिटी कहलाती है इट समटाइम्स मीन एक्चुअल फ्लो रेट राधर देन रेटेड वॉल्यूम ऑफ फ्लो ठीक है कभी कभी कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हम आ, जो हमारा रेटेड वॉल्यूम ऑफ फ्लो है जो रेटेड मात्रा है फ्लो है जो रेटेड मात्रा फ्लो की जो रेटेड मात्रा है उसको ना मेजर करके हम एक्चुअल फ्लो रेट देखते हैं वास्तविक फ्लो रेट कितना है दिस ऑल्सो टर्म्ड एज फ्री एयर डिलीवरी तो जब हम रेटेड वॉल्यूम फ्लो रेटेड फ्लो ऑफ वॉल्यूम को ना मेजर करके जब हम एक्चुअल फ्लो रेट की बात करते हैं तो हम बात करें फ्री एयर डिलीवरी की दैट इज कॉल्ड फ्री एयर डिलीवरी यानी कि अगर हम कंप्रेसर uh, की कैपेसिटी की हम स्पेसिफिक कंडीशंस में बात ना करके हम फ्री एयर डिलीवरी की बात करें तो हम उसे कहते हैं फ्री एयर डिलीवरी ऑफ द कंप्रेसर दैट इज एयर एट एटमोस्फियर कंडीशन एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन यानी इसमें हमारे पास एटमोस्फियरिक जो कंडीशंस हैं उसकी हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कोई बाध्यता नहीं है कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन की भी बाध्यता नहीं कि इस, इस तरह के एनवायरनमेंट में इस तरह की लोकेशंस में आप जब मेजर करेंगे तभी आपको ये रेटेड वैल्यू मिलेगी ठीक है जबकि जो हमारी जो कैपेसिटी जो हमारी रेटेड कैपेसिटी थी वो हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशंस में ही मेजर की जाती थी लेकिन जो एक्चुअल है वो एक्चुअल के लिए हम फ्री हैं किसी भी लोकेशन के लिए और किसी भी एटमोस्फेरिक कंडीशन के लिए बिकॉज द एल्टीट्यूड बैरोमीटर एंड टेम्परेचर में वेरी एट डिफरेंट लोकेलिटीज एंड एट अ डिफरेंट टाइम्स इट फॉलोज दैट दिस टर्म डज नॉट मीन एयर अंडर आइडेंटिकल और स्टैंडर्ड कंडीशन एक्सक्यूज मी हम फ्री एयर डिलीवरी की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन पर मूव करते हैं तो वहां पर उसका एल्टीट्यूड बैरोमीटर एंड टेम्परेचर ये सारी जो पैरामीटर एंड वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं ठीक है इसीलिए हम जो स्पेसिफिक कंडीशन वाली बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं वो हर जगह पर एक जैसी नहीं हो सकती इसीलिए हम रेटेड फ्लो की बजाय रेटेड वॉल्यूम फ्लो ऑफ फ्लो की बजाय हम एक्चुअल फ्लो रेट की बात करते हैं ठीक है तो अब हम जब कंप्रेसर की हमें कैपेसिटी पता लग गया अब हम देखें कंप्रेसर की इफिशियंसी क्या होगी तो कंप्रेसर की इफिशियंसी सेवरल डिफरेंट मेजर्स ऑफ कंप्रेसर इफिशियंसी आर कॉमनली यूज यानी कंप्रेसर की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम कई तरह के मानकों का यूज करते हैं कई तरह के मेजर्स यूज करते हैं जिसमें जैसे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है एडियाबेटिक इफिशियंसी है आइसोथर्मल इफिशियंसी है एंड मैकेनिकल इफिशियंसी है इतने तरह की इफिशियंसी हम कंप्रेसर की इफिशियंसी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं इनमें से किसी भी इफिशियंसी के माध्यम से हम कंप्रेसर की आ, के बारे में पता लगा सकते हैं एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल इफिशियंसी आर 
कंप्यूटेड एज दी आइसोथर्मल और एडिबेटिक पावर डिवाइडेड बाय दी एक्चुअल पावर कंजप्शन यानी अगर हम आइसोथर्मल इफिशियंसी की बात करें या एडिबेटिक इफिशियंसी की बात करें तो इट इज नथिंग इट इज दी रेशियो ऑफ आइसोथर्मल पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल मेजर्ड इनपुट पावर अगर हम आइसोथर्मल इफिशियंसी निकाल लें तो आइसोथर्मल पावर अपॉन एक्चुअल मेजर्ड इनपुट पावर हो जाएगा अगर हम एडिबेटिक निकाल लें तो एडिबेटिक पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल मेजर्ड इनपुट पावर सो दिस इज दी योर आइसोथर्मल इफिशियंसी और इस आइसोथर्मल इफिशियंसी को निकालने के बाद जो भी हमें फिगर मिलता है दैट इंडिकेट दी ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ दी कंप्रेसर वो आपकी कंप्रेसर की ओवरऑल इफिशियंसी को बताता है ठीक है कैसे निकालेंगे हम आइसोथर्मल इफिशियंसी सो आइसोथर्मल इफिशियंसी नथिंग इज आइसोथर्मल पावर अपॉन एक्चुअल इनपुट मेजर्ड पावर अगर इसी की जगह हम आइसोथर्मल की जगह हम एडिएबेटिक इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पर जहाँ आइसोथर्मल पावर है वहां पर हम एडिएबेटिक पावर को बोल देंगे अगर हम एडिएबेटिक पावर को एक्चुअल इनपुट मेजर पावर से डिवाइड कर देंगे तो हमें एडिएबेटिक इफिशियंसी मिल जाएगी फाइन वेयर आइसोथर्मल पावर यहाँ पर क्या आइसोथर्मल पावर इन किलो वॉट इज इक्वल टू पी वन क्यू वन लॉग आर अपन ठीक है जहां पर आर इज नथिंग इट्स प्रेसर रेशियो प्रेसर रेशियो पी टू ठीक है और एंड क्यू क्या है क्यू इज अ फ्री एयर डिलीवर्ड इन मीटर क्यूब पर आर ठीक है कितने मीटर क्यूब एयर डिलीवर हो रही है एक घंटे में वो क्यू वन है देन पी वन इज नथिंग इट्स एब्सोलूट इनटेक प्रेशर यानी इनटेक जहां पर आपका जो इन इनपुट प्रेशर है इनपुट जो फ्लूड है इनपुट जो आपका गैस है या एयर है उसकी प्रेशर कितना है वो आपका पी वन है और आउटपुट साइड का जो जहां पर आपको एयर डिलीवर हो रही है हाई प्रेशर एयर उसका प्रेशर कितना है वो P2 कहलाएगा दैट इज के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये तो दिस इज दी योर आइसोथर्मल इफिशियंसी दी कैलकुलेशन ऑफ आइसोथर्मल पावर डज नॉट इंक्लूड पावर नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड जनरली गिवेन इफिशियंसी दैट इज लोअर देन एडिबेटिक इफिशियंसी यानी इसमें आइसोथर्मल पावर की जब हम कैलकुलेट आइसोथर्मल इफिशियंसी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो हमने आइसोथर्मल पावर कैलकुलेट किया उस आइसोथर्मल पावर में वो पावर हमने एड नहीं की जो फ्रिक्शन को से फ्रिक्शंस को कम करने के लिए एक तरह से फ्रिक्शंस को ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शंस को कम करने के लिए यूज होती है इसीलिए जो आइसोथर्मल इफिशियंसी है वो एडिएटबेटिक इफिशियंसी से थोड़ा कम होती है क्योंकि एडिएबेटिक इफिशियंसी में हम वो पावर भी ऐड करते हैं जो आपके फ्रिक्शंस को कम करने में या फ्रिक्शंस के अंगेस्ट में का, काम करने में हमें एडिशनल पावर की आवश्यकता पड़ती है तो आपकी एक तरह से हम ये कह सकते हैं आपकी एडिएबेटिक पावर इज ग्रेटर देन दी आइसोथर्मल पावर क्योंकि एडिबेटिक पावर में वो वो अमाउंट ऑफ पावर भी एड होता है जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए या फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है सो दी रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ इफिशियंसी नॉर्मली द आइसोथर्मल इफिशियंसी तो जो भी इसे हमें इफिशियंसी मिलेगी वो आइसोथर्मल इफिशियंसी कहलाती है दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन वेन सेलेक्टिंग कंप्रेसर बेस्ड ऑन रिपोर्टेड वैल्यूज ऑफ इफिशियंसी तो दिस इज यानी कि ये हमारी जो आइसोथर्मल इफिशियंसी है काफी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है जब हम कंप्रेसर को सिलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ इफिशियंसी दूसरे तरह की जो इफिशियंसी हमने बताई थी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हम कैसे कैलकुलेट करें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी नथिंग इट इज द रेशियो ऑफ फ्री एयर डिलीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट फ्री एयर डिलीवर्ड अभी हमने हमने बताया था आपको क्यू दिस इज दू वन इज अ फ्री एयर डिलीवर्ड इट इज इट इज इन मीटर क्यूब पर आर और विद रिस्पेक्ट टू दी कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट को मीटर क्यूब पर मिनट में हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट दी वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी एंड देन कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज नथिंग इट्स अ पाई बाय 4 d स्क्वायर l s j n ठीक है जहां पर पाई बाय 4 d स्क्वायर l s j n जहां पर d क्या है सिलेंडर बोर है और l क्या है सिलेंडर स्ट्रोक है s क्या है कंप्रेसर स्पीड है इन rpm और जाई इज वन फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और टू इज फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर तो जाई की वैल्यू हम या तो वन रखेंगे या टू रखेंगे डिपेंड ऑन दी एक्टिंग सिलेंडर कितने अगर वन है तो वन रहेगी टू है तो टू रहेंगे और एन इज अथिंग इट्स नंबर ऑफ सिलेंडर सिलेंडर की संख्या होगी फाइन सो दिस विल गिव यू दॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी फॉर प्रैक्टिकल पर्पज द मोस्ट इफेक्टिव गाइड इन कंपेयरिंग कंप्रेसर इफिशियंसी इज द स्पेसिफिक पावर कंजप्शन यानी कि अगर हम बहुत प्रैक्टिकली बात करें प्रैक्टिकल पर्पज में बात करें जो हमारा व्यवहारिक ऑब्जेक्ट है उसमें जो कंप्रेसर की इफिशियंसी की अगर हम कंपेरिजन करें तो सबसे इफेक्टिव जो हमारे लिए जो एक तरह से रेफरेंस होता है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन वो हमारा 
फ्लो वॉट पर वॉल्यूम फ्लो रेट ठीक है तो वो हमें ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बताती है फाइनली ठीक है नाउ वी कम्स ऑन दी अवॉइडिंग एयर लीक्स एंड एनर्जी वेस्टेज अगर हमें किसी हमारे कंप्रेसर सिस्टम में एयर का कोई लीकेज है एयर का कोई वेस्टेज है ठीक है तो हम उसे कैसे दूर करें कैसे अवॉइड करें और उस एयर लीकेज से हमें क्या लॉस होने वाला है हम वो देखने की कोशिश करते हैं सो द मेजर अपॉर्चुनिटी टू सेव एनर्जी इज इन दी प्रिवेंशन ऑफ लीक्स इन दी कंप्रेस्ड एयर सिस्टम यानी हमारे पास जो हमें हमारे जो एक अवसर है मेजर अपॉर्चुनिटी है टू सेव एनर्जी इज इन दी प्रिवेंशन ऑफ लीक्स अगर हमें एयर कंप्रेसर सिस्टम से अगर हमें एनर्जी को सेव करना है तो सबसे बड़ा जो अवसर होता है हमारा वो ये है कि हमें उसमें एयर के लीकेज को रोकना चाहिए ठीक है जो प्रिवेंशन ऑफ लीक्स इन दी कंप्रेस्ड एयर सिस्टम लीक्स फ्रीक्वेंटली अकर एट दी रिसीवर्स आर एयर रिसीवर्स रिलीफ वॉल्व पाइप एंड हॉस ज्वाइंट हॉट जॉइंट शट ऑफ वॉल्व क्विक रिलीज और कपलिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यानी जो आपकी एयर लीकेज मिलती है वो एयर लीकेज आपके एयर कंप्रेस कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में कहाँ मिलती है जहाँ पर एयर रिसीवर हैं रिलीव वॉल्व लगे हुए हैं पाइप्स हैं हॉस जॉइंट हैं शट ऑफ वॉल्व हैं क्विक रिलीज है कपलिंग है यानी ये जितने भी इक्विपमेंट्स और टूल्स आपके कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में लगे हैं उन टूल्स में से कहीं से भी कोई एयर का लीकेज नहीं होना चाहिए इन जग, सब जगह पर चांसेस होते हैं एयर के लीक होने के इन मोस्ट केसेस दे आर ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस एंड समटाइम्स इम प्रॉपर इंस्टॉलेशन यानी ये जो लीकेज होती है इन जगहों पर जहाँ पर जॉइंट्स हैं आपके पाइप्स हैं वॉल्व्स हैं रिसीवर्स हैं ठीक है कपलिंग है इन जगहों से जो एयर की लीकेज होती है उसके दो मेन कारण होते हैं या तो आप समय पर अपने कंप्रेस्ड एयर सिस्टम को मेंटेनेंस ना रखें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई समस्या है तो आप उसे दूर ना कराएं उसका मेंटेनेंस ना कराएं उसको रिपेयर ना कराएं आप सोचें कि इसमें पैसा खर्च होगा भी काम चल रहा है तो चल नहीं रहे ठीक है तो इस तरह सोच के अगर आप उसमें मेंटेनेंस नहीं कराते पुअर मेंटेनेंस होता है तो आपके एयर लीकेज के चांस चांस होते हैं इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जब पूरे क्योंकि हमारे पास जो एयर कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है उसमें बहुत सारे टूल्स हैं कंपोनेंट्स हैं जैसे हॉस जॉइंट हो गया पाइप्स हो गए वॉल्व हो गए रिसीवर्स हो गए तो इन सब को हमें क्या है असेंबल करके पूरा एक सिस्टम तैयार करना होता है तो जब हम इसका असेंबल करते हैं जब इसको हम सिस्टम को तैयार करते हैं असेंबल करते हैं इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस समय पर अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं किया तो तब भी वहां पर एयर लीकेज के चांस होते हैं ठीक है तो उसको हम जनरली मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बोलते हैं कि बनाने के समय पर अगर कोई दिक्कत हो गई तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बोलते हैं सो एयर लीकेज थ्रो डिफरेंट साइज और तो हमने देखा कि सिस्टम में आपके कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में अगर एयर लीकेज है तो हमें वो इन टर्म्स ऑफ मनी हमें नुकसान देता है तो अब हम ये देखते हैं कि एयर लीकेज अगर अलग अलग साइज के और हैं और का मतलब होल्स छिद्र अगर क्योंकि आपका एयर लीक होगा तो कहीं से भी कोई होल रह जाएगा कोई छिद्र रह जाएगा वहीं से आपकी एयर लीक होना स्टार्ट हो जाएगी तो अलग अलग और में हमें कितना मतलब हमारा लॉस होगा ठीक है तो वो हमें देखना है तो यहाँ देखें आप लेफ्ट साइड में जो गेज प्रेशर बार है लेफ्ट जो आपकी है इसमें गेज प्रेशर बार दे रखा है ये सारा बार है 0.51 2.5 5 अगर बार आपका बढ़ता है प्रेशर गेज ठीक है और राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो आपका ऑर्फिसिस का साइज बढ़ रहा है पॉइंट फाइव mm का ऑर्फिसिस है वन एम mm का है टू एम mm का है थ्री का है फाइव का है टेन का है ट्वेल्व का है तो हम देखें कि पॉइंट का जब हमारा प्रेशर गेज गेज है गेज प्रेशर पॉइंट बार है तो हमें जो लीकेज मिल रहा है पॉइंट जीरो सिक्स एम एम का मिल रहा है पॉइंट जीरो सिक्स एम एम ठीक है पॉइंट फाइव एम एम के और फिसेस के लिए पॉइंट जीरो सिक्स मिलेगा ठीक है और उसी की तरह अगर हम वन के लिए बात करें तो पॉइंट टू 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 के लिए बात करें पॉइंट नाइन टू थ्री के एम एम के लिए बात करें टू पॉइंट वन फाइव के लिए बात करें पॉइंट इस तरह से हमें ये डिफरेंट उसके लिए हमें ये लॉसेस मिल रहा लीकेज मिल रहा है अगर वन अगर हम बार प्रेशर को बढ़ाएं तो वन का कर दिया तो देखें आप हमारा पॉइंट जीरो सिक्स से पॉइंट जीरो एट हो गया जब आपने बार प्रेशर टू पॉइंट फाइव किया तो पॉइंट वन फोर हो गया यानी कि हम जब टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि अपने गेज प्रेशर बार को बढ़ा रहे हैं ठीक है तो सेम और से साइज के लिए अगर प्रेशर ज्यादा है तो एयर का लीकेज बढ़ता जाएगा उसी तरह से अगर हमारा सेम प्रेशर गेज है और उसके में अगर होल का साइज बढ़ रहा है तो भी हमारा जो एयर लीकेज है वो बढ़ रहा है तो इस टेबल से हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे एयर कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की प्रेशर ज्यादा बड़ा है ज्यादा प्रेशर का है तो उसमें सेम साइज के होल से और फिर से हमें ज्यादा लॉस होगा एयर का ठीक है एयर लीकेज ज्यादा होगा और अगर हमारा प्रेशर एक कॉन्स्टेंट मेंटेन है लेकिन और का साइज अगर बढ़ रहा है तो भी हमारा लॉस बढ़ता जाएगा तो हम ये देखते हैं कि जो जो भी एयर लीकेज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ये हमें क्या नुकसान देने वाला है क
तो इट मे बी सीन फ्रॉम टेबल ब्लो दैट एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टॉपिंग लीकेज वुड बी पेड बैक थ्रू एवरी सेविंग एनर्जी पे बैक यानी कि एक तरह से अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं कोई भी ऐसा खर्चा करते हैं अपने एयर लीकेज को रोकने के लिए तो आपको वो कितना फायदा देगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेविंग वो हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे कि ऑर्फेसिस का साइज अगर 0.8 है तो उससे जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो पॉइंट टू किलो अगर इस ऑर्फेसिस साइज को इस एयर लीकेज को आप समय रहते रोक लेते हैं तो लगभग साल में आप लगभग आप पॉइंट टू किलो की वेस्टेज को आप रोक पाएंगे ठीक है और पॉइंट टू किलो की वेस्टेज अगर आपने रोक दी तो आपको साल में लगभग आठ का फायदा होगा अगर आपका ऑर्फेसिस साइज वन का है और आपसे तो 1.6 का ऑर्फेस साइज आपको लॉस जो देता है 0.8 किलोवाट का देता है तो टोटल साल में आपको लगभग बत्तीस हजार रुपए का नुकसान है तीसरा जो आप देख रहे हैं 3.1 पॉइंट वन साइज है का आपके पास में तो लगभग तीन किलोवाट का आपको लॉस होता है तो तीन किलोवाट का एनर्जी वेस्टेज अगर आप बचाते हैं तो आपको एक लाख बीस हजार रुपए का साल में फायदा होता है और 6.4 पॉइंट mm का अगर ऑर्फेस साइज है तो आपका जो एनर्जी वेस्ट है वो ट्वेल्व किलो का है तो इससे लगभग आप साल में चार लाख अस्सी हजार रुपए की बचत करते हैं इसका मतलब अगर आप अपने कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की लीकेज को समय रहते रोक लेते हैं तो एनर्जी सेविंग के टर्म्स में आप आ, कुछ पैसे की बचत आप साल में कर पाते हैं कुछ नहीं काफी सारे पैसे की बचत आप उसमें कर लेते हैं तो इसीलिए हमें एयर लीकेज को समय रहते रोकना होगा अब बात आता है लीकेज डिटेक्शन बाय अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्ट हमें यह पता लग गया कि एयर लीकेज क्या होती है हमें यह पता लग गया कि एयर लीकेज को रोकने से हमें क्या फायदा होने वाला है अब बात आती है हमें पता कैसे लग चलेगा कि एयर लीकेज है कहां पर तो उसके लिए लीक डिटेक्टर एक इक्विपमेंट होता है एक डिवाइस होता है जिसके माध्यम से एयर लीकेज को चेक किया जाता है लीकेज टेस्ट आर कंडक्टेड बाय अ लीक डिटेक्टर ठीक है तो लीकेज जो है वो लीक डिटेक्टर के माध्यम से की जाती है उस लीक डिटेक्टर में एक सेंसिंग प्रॉब होती है जो सेंसिंग प्रॉब आपकी जो भी एयर लीक होती है उस एयर लीक को सेंस करती है ठीक है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर सी कहती है जिसमें आप हाई टेम्परेचर बिनीत इंसुलेटेड कवरिंग इंसुलेटेड कवरिंग के नीचे पाइपलाइंस में मेनी फोर्ड्स में कहीं पर भी अगर आपको कोई लीकेज अगर आपको सेंसर को वहां लगाएंगे तो आपका ये लीक डिटेक्टर आपको इन्फॉर्म कर देगा फाइन द लीक द लीक इज डिटेक्टेड बाई अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यानी जो लीक डिटेक्टर है यानी ये आप देख रहे हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ लीक डिटेक्टर जिसमें ये देखें एक प्रॉब लगी हुई है दिस इज देंसिंग प्रॉब ठीक है तो जब ये सेंसिंग प्रॉब जो काम करती है ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन पे काम करती है ठीक है लीक टेस्टिंग इज डन बाय ऑब्जर्विंग एंड लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय टर्बुलेंट फ्लो ऑफ गैसेस पासिंग थ्रू दी लीक्स इन प्रेशराइज और इवेक्यूटेड सिस्टम यानी कि जब आपके पास लीक डिटेक्टर है तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा और ये लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कहाँ पर चांसेस हैं आपके एयर किसी लीक होने के <coughs> तो अपने कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में उन सारी लोकेशंस पर जहाँ पर भी कोई संभावना है लीकेज की तो वहाँ पर आप इस सेंसिंग टॉप के माध्यम से और ये टेस्ट कर पाते हैं कि कहीं पर लीकेज है कि नहीं है जब आपको ये पता लग गया कि लीकेज है तो देन फिर आप उस लीकेज को दूर करते हैं ठीक है दूर करते हैं जिससे आप एनर्जी को सेव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आप जो भी आपको प्रॉब्लम है तो उसमें पहले वो आपको डायग्नोज करता है और डायग्नोज करके आपकी बीमारी का पता लगाता है देन वो आपको सोल्यूशन देता है यानी पहले प्रॉब्लम हम फाइंड आउट करते हैं देन सोल्यूशन देते हैं तो लीकेज हम बाद में फाइंड आउट करेंगे पहले लीकेज कहाँ पर है पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे जब हमें ये पता लग जाएगा तब हम लीकेज को शॉर्ट आउट करेंगे और इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसमें साल में लगभग काफी सारी बचत कर पाएंगे तो दिस इज ऑल अबाउट दी एयर कंप्रेस परफॉर्मेंस ऑफ दी एयर कंप्रेस सिस्टम कंप्रेसर एयर कंप्रेसर कंप्रेसर की परफॉर्मेंस के बारे में आज हमने डिस्कस किया तो उसमें कंप्रेसर परफॉर्मेंस क्या होती है सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर योर पैसन जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे धन्यवाद